Alors bonjour et bienvenue sur mon blog qui s'appelle pleindelivres.com. Aujourd'hui, je vais vous parler comment j'utilise le logiciel Artboard pour des couvertures de e-book de qualité, bien sûr. Alors, on va y aller avec ce logiciel-là. Il est pointé en rouge. Puis, on va voir comment j'ai fait pour commencer cette page couverture-là. Alors, j'ouvre le logiciel. Il me donne cette dimension-là. Euh, C'est pas ce que je veux. Je vais aller chercher les formes de base. Les templates, comme on dit. Puis, je vais choisir une qui ressemble à la 11 par 17 qui ressemble à un couvert de e-book qui devrait avoir 1 pour 6 de dimension. Alors, j'ai mes outils à gauche. Je vais commencer par faire un fond de couleur. Ce fond-là, si jamais mon image ne remplit pas, ben, je pourrais toujours avoir mon fond. Je le mets d'une couleur. C'est pas important parce qu'on va pouvoir la changer par après. Fait que ça, c'est mon fond. Suite à ça, je vais aller chercher une autre euh, couche pour être en mesure de mettre mon image. Fait que mon image ne sera pas collée après ma première couche, mais elle est vraiment individuelle. Alors, j'agrandis l'image. Évidemment qu'il faut peser euh, sur majuscule en même temps qu'on agrandit si on veut garder les dimensions correctes. Alors, voici mon image. Je vais aller chercher les clip art pour euh, aller chercher la flèche. Donc, justement, pour vous indiquer lequel de ces icônes-là ressemble au logiciel Artboard. La longe, on le rétrécit. Alors, c'est celui-là. Je vais aussi en tracer une autre, la verte. Ça, c'est pour le prochain logiciel que je vais vous offrir en bonus, si ça vous intéresse. Fait que pour commencer, on va y aller vraiment avec le logiciel Artboard. Alors, voici la page qui s'est ouverte. Mon image est de bonne qualité, donc je n'aurai pas besoin de couche de fond. Je vais l'agrandir toujours en maintenant la majuscule pour que ça ne se déforme pas. Et voilà. Alors, j'ai mon image de qualité qui va faire mon image de fond final. Ensuite de ça, je vais mettre le nom de l'auteur. On pèse sur les caractères. Et voilà. Voilà pour les caractères. Je vais cliquer sur la flèche pour être sûr que je ne reparte pas un autre caractère, une autre ligne de caractère. Alors, je tape le nom de l'auteur, qui est Nicolas Vidril. Je vais aller chercher mes fontes parce que... Euh, c'est pas assez gros, hein, comme on le voit à l'écran. Donc, je vais choisir la forme des fentes, puis je vais choisir la grosseur. C'est sûr que ça prend plus gros que ça. Hein? Le caractère, moi, j'aime bien le Arial Rounded. Mais ça, c'est une question de goût. J'essaie de rester le plus classique possible. Ça fait moins... Euh amateur. <rire> Alors voici pour le titre. Est-ce qu'on peut le grossir encore un peu? Ce qui arrive, c'est que les noms d'auteurs sur les e-books vont selon la popularité. Alors si je m'appelle Stephen King, je vais prendre toute la page pour marquer le nom de l'auteur. Si je suis un auteur inconnu, le caractère est moins gros. Là, je vais ch chercher une autre. J'avais fait l'erreur de le faire sur le, la mauvaise page. Alors, j'ai été chercher euh, une deuxième couche. Je vais copier ça, puis je vais le coller là. Je vais retourner sur ma première couche pour aller l'enlever. Alors, c'est fait. Alors, on y va pour le titre de l'œuvre. Qui va être... Une histoire sans fin. C'est un magnifique livre de contes, d'histoires individuelles. Euh, 
Il y a de nombreuses pages, mais c'est très, très original comme livre. Alors, c'est une histoire sans fin. Je vais aller chercher une autre couche. Parce que c'est pas très lisible, hein, le fond, le noir avec sur le fond. Alors, je vais aller dessiner quelque chose en arrière pour rendre le titre plus lisible. Je vais aller chercher mon inspecteur. Parce que là, c'est opaque, hein, ce, ce blanc-là. Donc, l'inspecteur, il va me permettre de laisser voir le fond. Je vais enlever le contour noir aussi. Puis, je vais décider euh, jusqu'à quand c'est bien lisible ou non. Donc, c'est ça. Je vais le redresser un peu. N'oubliez pas de CV, évidemment, de sauvegarder votre ouvrage. Donc, on va faire une nouvelle couche pour pouvoir mettre une ombre à ce texte. Donc, je le copie, comme C, puis je vais le mettre dans, la, dans une autre couche. Puis là, je vais pouvoir le changer de couleur, si je veux. Donc, je vais changer de couleur, un peu plus foncé que ça. Bon. C'est plus long à se décider qu'à la couleur. <rire> C'est ce qui nous demande des fois le plus de temps. Fait que C'est ça. Là, je vais aller chercher mon sigle. puis je le copie, qui fait que les gens me reconnaissent dans les e-books, ils savent que ce sont des e-books de qualité parce qu'ils ont le, le cycle des productions Luca. Alors ça c'est fait. Ensuite, je vais aller mettre un, un bouton, peut-être, là, on appelle ça, euh, pour qu'il clique, là. Là, je vais choisir un clip art. Bon, je viens de le passer. Je vais en mettre celui-là. Je vais l'agrandir avec... Avec majuscule, bien sûr, pour qu'il garde la forme. Puis, je vais lui donner une couleur. Le même rouge que le texte. Ça va être correct. Alors, ainsi, on a notre couverture qui est terminée. Et puis, on va l'exporter en fichier JPG. Donc, c'est le format qui est standard. C'est le format qui est accepté par Amazon. Alors, je vais le CV sur mon bureau. Puis, dans le bonus, tantôt, on va voir ce qu'on va faire avec ce fichier JPG-là, comment en venir à bout, qu'il soit correct. Alors, c'était une histoire sans fin de Nicolas Vidril. Et c'était Artboard pour les couvertures de e-book. C'est la fin de ce vidéo-là. Et inscrivez-vous pour avoir le bonus sur qu'est-ce qu qu'on fait avec les les fichiers JPG. Je vous remercie, vous avez été très attentifs, vous êtes très, très fin, merci beaucoup. Alors, laissez un commentaire sur le blog, c'est toujours très apprécié. Au plaisir! Et n'oubliez pas le bonus!